und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Spreewälder. Ihr hört, äh, ich bin ein bisschen angekratzt. Äh, das Wetter, Corona, wer weiß. Heute soll es mal indirekt ums Schweißen wieder nur gehen, beziehungsweise geht es heute um Wildbienen. Äh, wir haben uns für den Garten so ein tolles Wildbienenhäuschen hier gekauft. Und äh, das Ganze ist halt äh, nur mit Schrauben befestigt mit so einem Stahlband und ich möchte jetzt hier unten noch eine Abstützung ran basteln und ich habe mir auch schon zurechtgelegt so eine Metallteile, da würde ich gerne einen Winkel bauen, den schraube ich hier unten noch an den Baum ran und äh, den würde ich mir jetzt gern zurechtschweißen und äh, ich hoffe, dass das Gewicht der Bienen dann äh, und das von dem Bienenhäuschen nicht zu schwer wird und ich hoffe mal, dass, dass die Bienen es dann sicher bei uns im Garten haben und dass die Blumen hier ein bisschen besser wachsen können. Naja, wir werden mal sehen. Gut, ihr seid wieder mit dabei. Nun sind wir schon wieder in der Werkstatt und wir fangen jetzt mal langsam mit dem Schweißen an. Und als erstes möchte ich den Teil bauen, der an die Wand geschraubt wird oder an den Baum besser gesagt. Und äh, da habe ich mir hier vorbereitet ein Blech und ein anderes Blech und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ich habe hier so eine kleine Phase ran gemacht. Ja, also das wird hier gegen den Baum geschraubt. Hier soll eine Bohrung rein, hier soll eine Bohrung rein und ich muss vorher noch diese beiden Bleche zusammenfügen und ähm, habt ihr so eine Phase ran gemacht, dass ich auch gut durchschweiße. Ähm, jetzt bestimmen wir mal schnell, welchen Strom wir einstellen müssen. Und zwar sagt man ja pro Millimeter 30 bis 40 Ampere und dann messe ich doch glatt mal und wie ihr sehen könnt, 4 Millimeter das bedeutet, 4 mal 3 sind 120 Ampere. Die würde ich jetzt bei, diesem, äh, bei dieser Stoßnaht, bei diesem Stumpfstoß, würde ich jetzt wirklich die untere Zahl nehmen, also die 120 Ampere. Und nachher bei den, äh, ja, wie soll ich sagen, bei den anderen Teilen, bei den Schrägen, die dann hier oben rauf geschweißt werden, ja, da würde ich dann, bei Kirneten braucht man immer ein bisschen mehr Saft, da würde ich dann vielleicht auch schon die 130 Ampere einstellen. Aber müssen wir mal gucken, wie wir hinkommen. Und als erstes machen wir erstmal die, äh, äh, die Stumpfnaht. Mal gucken, wie es wird. Ja, bei meinem neuen Stahlwerkschweißgerät habe ich jetzt 120 Ampere eingestellt. Ich habe heute mal äh, so eine Powerfix ohne Elektrode aus dem Lidl. Habe ich mir mal mitbestellt und das will ich heute mal ausprobieren. Ähm, und dann mache ich jetzt erstmal, gucke erstmal, wie die zündet. Wo ist mein Zündblech? Nehme ich das ja. Zündet gut. So, dann mache ich jetzt erstmal hier in den kleinen Hefter, ne? Ja, komm. Na? Komm schon. Jetzt nochmal. Ja, Hefter Nummer 1 und Hefter Nummer 2. Die sitzen erstmal. Da brauche ich noch einen Schlackehammer und eine Drahtbürste. Und. Dann machen wir hier erstmal die Schlacke ab. Die Drahtbürste her. Und dann gehe ich jetzt einfach hier mal diese Phase lang. So. Und dann pendel ich hier ein bisschen hin und her. Ja, bei den Lidl-Elektronen ist mir aufgefallen, die brennen sehr weit rein. Und äh, dann muss man diese Ummantelung so ein bisschen wegklopfen, bis die wieder zünden, beim Wiederzünden. Äh, das ist bei anderen Elektroden nicht so. Das ist so, aber dafür waren die halt günstig. Ne? Die haben nur 4 Euro gekostet ein Kilo. So, wegklopfen, jetzt zünden wir ja. Und jetzt schweiße ich hier durch. So, erste Seite haben wir. Abkühlen lassen. Schlacke wegmachen und dann, achso, ich habe mein neues Spielzeug mir besorgt. <lacht> habe ich mir auch im Lidl geholt. Das ist so ein Temperaturmessgerät. Da gucke ich mal, wie heiß das ist. Und was sagt er? Na, metallisch blank. 120 Grad. 170 Grad. 200 Grad. Naja, es ist auf jeden Fall ziemlich heiß, um sich die Finger zu verbrennen. Ich warte da mal mit noch. Äh, was ich jetzt schon machen kann, ist die äh, Schlacke mal kurz abmachen. Äh, Schlacke haben wir. Vorsichtig so abstrichen. So, wenn man so von der Seite gegen hämmert. Ach, geht ja prima ab. Also Naht sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus. Ähm, kann ich euch gleich zeigen. Ich mache jetzt nochmal eben die Gegenseite. 
Die wird ja genauso funktionieren und dann zeige ich euch, wie es aussieht, okay? Und dann, äh, dann werde ich hier und hier noch Löcher bohren. Also das Ergebnis sieht hier so aus und ich bin damit recht zufrieden. Ja? Also auch so heiß, ups, ich habe das nur mit einer normalen Drahtbürste abgebürstet und ich finde, das sieht, also durchgeschweißt ist es auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommt noch die elende Aufgabe, die ich überhaupt nicht mag. Ich muss hier und hier noch eine Bohrung setzen, denn dann möchte ich das eben an, die, an den Baum anschrauben. Das mache ich mal ohne euch. Ich finde Bohren langweilig, damit muss ich euch nicht noch langweilen. Äh, ich melde mich dann wieder, wenn wir hier unsere Abstützung hier gegenschweißen. Ne? Also das ist dann äh, der schönere Part, der mir auch mehr Spaß macht. Also, bis gleich. Ja, die unangenehmen Aufgaben haben wir jetzt auch erledigt. Ich habe die Seite ein bisschen glatt geschliffen mit der Fächerscheibe vom Winkelschleifer. Äh, die Seite habe ich so gelassen mit der Naht. Das ist die, wo dann aus, nach außen guckt. Äh, Sechster Bohrung sind drin. Auf der Gegenseite, was so an dieses äh, Bienenhäuschen vielleicht geschweißt wird, habe ich auch nochmal zwei Bohrungen 6 mm reingebracht. Da kriegt man sicherlich jede Holzschraube durch. Und äh, als nächstes möchte ich jetzt eben diese Abstützung hier raufschweißen. Und ähm, ja, ich richte das erstmal aus. Ich werde ein bisschen mehr einstellen als 120 Ampere. 120 hat super gereicht für diesen Stumpfstoß, wie ich meine. Und für die, für die Kehlnaht nehme ich noch mal 10 Ampere mehr. Ich gucke mal, wie wir damit hinkommen. Ja. Ich baue das Ganze hier auf. Ich will das auch erstmal alles ein bisschen anpunkten, ausrichten. Und äh, wenn wir das gemacht haben, schweißen wir es am Ende durch. Jupp, die Hefter sitzen. Das Ding ist soweit äh, angeheftet. Ich werde jetzt das Ganze ausrichten und dann werde ich die, die ja, alles schön durchschweißen mit Elektrode. Ne? Also mich hat jetzt hier auch so ein bisschen gestört, dass, bei der, dass ich jedes Mal beim Neuzünden die Schlacke ein bisschen, äh, die, die, die Mantelung der Elektrode so ein bisschen abklopfen musste. Ja? Also beim Wiederzünden äh, hat es sich nicht so gut gemacht. Das kenne ich von meinen anderen Elektroden jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt hier die Raupen durchschweiße, dann sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Schweißgerät steht jetzt auf 130 Ampere und äh, dann machen wir mal weiter. So, na dann schweißen wir mal los. Die erste Kehlnaht. Hoppla. Na, ist hier los. Jawohl. Dann machen wir doch gleich hier drüben weiter. Also ich glaube, ich besorge mir erstmal eine neue Elektrode, sonst mit dem Stummel brauchen wir hier nicht mehr an. Jo, neue Elektrode, neues Glück und dann geht es auch gleich weiter am Text. Die kann man jetzt zünden, vorstellen. Na, kommt schon, Baby. Jawohl, und dann geht es hier auch gleich weiter. Na, hopp. Jawohl, dann machen wir gleich hier die Gegenseite, die wir hier schweißen. Und die andere Gegenseite hier. Na komm. Zünder. Liebe Elektrode. Da ist sie wieder. So, und jetzt noch die anderen Seiten. Ich muss irgendwann aufpassen, dass man nicht... Ich mach mal für euch eine, dass ihr das gut sehen könnt. Und dass mir die Finger hier nicht zu heiß werden. Ich stütze das mal hier. Oh, uh, das ist zu heiß. Nee, das kann ich so nicht machen. So. So, jetzt hier mal, dass ihr besser sehen könnt. So, gleich die Gegenseite, solange es noch schön warm ist, hopp, hopp. Ja, hier, dieses, die brennt immer so weit rein, die Elektrode. Und weiter. So, jetzt noch die hier und dann haben wir eigentlich alle. Ja. 
Jo, alles verschweißt. Ergebnis gucken wir uns gleich an. Ja, mit dem Schweißen sind wir jetzt soweit fertig. Ähm, ich habe die Stellen, die sehen so richtig gut aus, ne? hier an dieser Seite, ne? da, wo die Art Stützung rangebaut wird, an das Bienenhäuschen. Also damit, äh, wie gesagt, mit den äh, Nähten hier kann ich eigentlich prima leben. Äh, und an der anderen Seite, ja, die sehen auch gut aus. Also ist jetzt nichts wirklich äh, Dramatisches oder so. Ähm, hat die Ursache, dass ich bei, diese, bei diesem Teil, bei diesem Winkel, hatte ich einen kleinen Luftspalt drin. Und das macht sich total nachteilig bemerkbar beim Schweißen. Währenddessen äh, habe ich bei der anderen Seite, äh, hat es wirklich bündig angelegt. Und äh, das ist ein ganz äh, großer Unterschied. Ja, also äh, die Seite ist auf jeden Fall besser geworden. So, ich werde das Ganze noch ein bisschen sauber machen. Diese ganzen Schweißspritzer mache ich noch in Ruhe ab. Und dann gebe ich dem noch ein bisschen Farbe und dann gucken wir uns an, wie es aussieht, wenn ich es ans Bienenhäuschen rangebaut habe. Ich denke mal, das wird schon funktionieren. Hauptsache die Bienen fallen nicht runter. Ich schleife das hier ein bisschen ab. Und dann haben wir es eigentlich auch schon erledigt. Wir haben ein mega Wetter und meine Abstützung ist soweit fertig. Ich habe alles angemalt und wie ihr hier sehen könnt, zzt, habe ich die hier unten angebaut an mein Häuschen. Äh, grau angemalt mit Rostschutz. Ich habe dann auch noch äh, hier vorne einen Klotz dran gemacht, damit wir hier ein bisschen weiter in die Mitte nach vorne kommen. Ich denke mal, das wird halten. Die Bienen können langsam einziehen. Und äh, ich bin da guter Dinge, dass das hält und zufrieden, dass die Bienen jetzt äh, in Ruhe weiterleben. Ja, was soll ich sagen? Top Wetter. Lasst euch nicht unterkriegen von der Corona-Krise. Das ist eine Riesenchance, jetzt was zu basteln, sämtliche Projekte umzusetzen. Meine Oma hat schon gewusst, Uhren können stehen bleiben, aber die Zeit läuft weiter und die läuft für euch weiter. Und ich weiß gar nicht, womit ich als erstes anfangen soll mit welchen Projekten. Das Wetter ist gut. Top. Also, ich kann euch nur raten, nutzt die Zeit, bleibt gesund und schaltet wieder ein.